हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी लाइफ है यूट्यूब चैनल तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस की हम बात करेंगे जिसमें हमने क्वेश्चंस कवर किए फिफ्टी क्वेश्चंस कवर किए गए हैं और ये क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है वो यहाँ पे कवर किए गए और देखिए गई हमारा जो टारगेट है वो ये है कि भाई जो रेलवे में बीस से पच्चीस सालों में जितने क्वेश्चन पूछे गए वो सारे कम्प्लीट यहाँ पे करा दें और डे बाय डे अपन क्वेश्चन है उनको इंक्रीज करेंगे ज्यादा करेंगे आज के इस वीडियो में अपन ने 50 क्वेश्चन रखे हैं और कल और ज्यादा करेंगे इस तरह से करके पूरे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करा लिए कवर करवा दिए जाएंगे तो गैस बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है ठीक है अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है यह हमें बताना है तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं चार इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन है मतलब कि जो कि वायु प्रदूषक नहीं है तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है हमें ऑप्शन ए दे रखा है एसओ फिर ऑप्शन बी दे रखा है सीओ फिर जो ऑप्शन सी है वो दे रखा है सीओ और ऑप्शन डी हमें दे रखा है डी तो देखो वायु प्रदूषक की बात करें तो जो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड ये वायु प्रदूषक नहीं है तो जो हमारा आंसर है ये क्या हो जाएगा यहाँ पे C हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा CO2 ठीक है अगला देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि प्रथम जीव की उत्पत्ति किस पर हुई ये हमें बताना है तो देखो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है पृथ्वी पर हवा में जल में या फिर किसी अन्य ग्रह पर तो देखो प्रथम जीव की अगर हम बात करें तो इसकी उत्पत्ति हुई जल में तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है क्या हो जाएगा सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि जीव की उत्पत्ति जीव से होती है ये जो कथन है ये सत्यापन किया किसने ये कथन किया किसने ये कथन सत्यापित किया कि जीव की उत्पत्ति जीव से होती है तो ये सत्यापित किया किसने ओपेरिन ने तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है यहाँ पे कि पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है ये हमें बताना है तो भाई पौधे का कौन सा भाग है जिससे कॉफी प्राप्त होती है तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए है फूलों से या फिर बीजों से या फिर पत्तियों से या फिर फलों से तो देखिए अगर हम बात करें कि भाई जो कॉफी है ये प्राप्त होती है पौधे के जो मतलब कौन सा भाग है जिससे तो ये होती है पौधे के जो बीज होते हैं उससे प्राप्त होती है तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है निकोटिन ये किस में पाया जाता है तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है चार ऑप्शन चाय की पत्ती में या फिर तम्बाकू की पत्ती में या फिर कॉफी के बीजों में या फिर नीम के पानी में तो निकोटिन की बात करें तो निकोटिन ही तंबाकू की पत्तियों में पाया जाता है तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है ये हो जाएगा बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तम्बाकू की पत्ती में अगला क्वेश्चन है कि कीट बक्सी पौधा है ये कौन सा है ये हमें बताना है तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है अमरबेल या फिर ड्रोसरा या फिर गुलाब या फिर नागफनी तो देखो कीट बक्सी पौधा की अगर हम बात करें तो ये है ड्रोसरा तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है क्या हो जाएगा बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ड्रोसरा ठीक है अगला देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए उन्नीस में जो नोबेल पुरस्कार है ये किसे प्राप्त हुआ किसे मिला ये हमें बताना है तो ये मिला ब्रिक्स एवं किंग को तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि अनुवांशिकता का जो जन्मदाता है ये कौन है ये हमें बता देना है तो देखो अनुवांशिकता की बात करें तो इनके जो जन्मदाता की बात करें तो ये है मैंडल तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है क्या होगा मैंडल हमारा इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा अगला देखिए अगला क्वेश्चन है कि आलू क्या है तो भाई आलू का जो हम हिस्सा खाते हैं वो क्या हम खाते हैं ये भी हमें बता देना है तो आलू एक तना है और हम आलू जो खाते हैं तो क्या खा रहे हैं तना खा रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा गाइस बी हो जाएगा ठीक है अगला क्वेश्चन है कि चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम किसने तैयार किया था ये हमें बताना है तो चेचक के वैक्सीन की बात करें तो इसको सबसे पहले तैयार किया था डॉक्टर जेनर के द्वारा तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है क्या हो जाएगा बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ठीक है अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया जाता है यानी कि यहाँ पे चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं 
टीबी पर कैंसर पर या फिर जोड़ों के डिसऑर्डर पर या फिर मस्तिष्क के डिसऑर्डर पर तो देखो इनमें से जो टीबी है इस बीमारी पर काबू पा लिया जाता है तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है क्या हो जाएगा ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ठीक है अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के लोगों की जो वसा है इसमें क्या पाया जाता है तो भारत के लोगों की वसा की मैं बात करूं तो इसमें पाया जाता है एक से तीस पीपीएम डीडीटी पाया जाता है ठीक है तो यहां पे हमारा आंसर है बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट देख लीजिए अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक कीटनाशक एजाडीरिन कटिन प्राप्त है ये कीमत है ये किसे प्राप्त होता है ये मैं बताना है क्वेश्चन है फिर से सुन लीजिएगा प्राकृतिक कीटनाशक जिसका नाम है एजाडिर कटिन ये किससे प्राप्त होता है तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है तंबाकू से नीम से आम से या फिर पपीते से तो गाइस इसकी अगर हम बात करें तो ये प्राप्त होता है नीम से तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है क्या हो जाएगा नीम हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि एंट्रो एंटीबायोटिक है ये होती है मतलब कि इनमें से इन ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो एंटीबायोटिक होती है तो ये होती है दवाइयां तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है बी हो जाएगा और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन दूध को दही बनाता है ये हमें बताना है तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए खमीर या फिर लेक्टोवेसिलस या फिर राइजोपस या फिर राई पेंजियम तो जो दूध को दही बनाने का जो काम करता है ये करता है लेक्टोबेसिलस तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है ये बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि इन्फ्लुएंजा जो इन्फ्लुएंजा है इसको कहा गया है एच वन एन वन तो इसको अधिक प्रचलित रूप से जाना जाता है ये हमें बताना है कि भाई इन्फ्लुएंजा है इसको अधिक प्रचलित रूप से जाना जाता है तो ये जाना जाता है जो स्वाइन फ्लू है इसको तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है स्वाइन स्वाइन फ्लू है इसके रूप में जाना जाता है तो आंसर हो जाएगा स्वाइन फ्लू ठीक है अगला क्वेश्चन है रडार का अविष्कार किसने किया था ये हमें बताना है तो यहाँ पे ऑप्शन है रॉबर्ट वाटसन या फिर फ्लेमिंग या फिर बुसवाल या फिर ऑस्टिन तो देखो जो रडार है इसका जो अविष्कार किया ये किया रॉबर्ट वाटसन ने तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है हमारे पास मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद विशाखत द्वारा सामान्य कौन सा अंग है जो प्रभावित होता है तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है हृदय फेफड़ा वक्रक या फिर यकृत तो इससे प्रभावित होता है यकृत लीवर ठीक है तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा लीवर यकृत राइट आंसर हो जाएगा अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन है जिसमें कोबाल्ट होता है तो गैस कोबाल्ट की बात करें तो ये होता है विटामिन बी में होता है तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा और कोवाल्ट की हम बात करें तो जो कैंसर की बीमारी होती है उसमें यूज किया जाता है इसका ठीक है अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से रक्तताप है इसको जो मेजर किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम हमें बताना है कि कौन सा यंत्र है कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा ब्लड प्रेशर है इसको मेजर किया जाता है तो इसको ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है स्पिगमोमेनोमीटर के द्वारा तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है तो देखो विद्युत की हम बात करें तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम है इसका उपयोग किया जाता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम ठीक है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है हमारा कि लोलक की जो कलावधि है ये क्या करती है ये मैं बता देना है तो लोलक की कलावधि के बारे में हम बात करें तो ये करती है जो लंबाई होती है लंबाई के ऊपर ये निर्भर करती है किस पे लंबाई के ऊपर ठीक है तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है ये हो जाएगा बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अगला देखिए अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय सुई है ये किस तरफ संकेत करती है तो इसका तो आंसर आप सभी को पता होगा कि जो चुंबकीय सुई होती है वो हमेशा संकेत करती है उत्तर दिशा की ओर तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है क्या हो जाएगा सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि श्वेत जो श्वेत प्रकाश होता है 
उसको नली में कैसे पैदा करते हैं ये हमें बताना है तो श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं ये मेरा हमारा क्वेश्चन है तो यहाँ पे जो श्वेत प्रकाश की हम बात करें तो इसको नली में पैदा करते हैं तंतु को गर्म करके कोई भी तंतु होती है उसको गर्म करके जो श्वेत प्रकाश है इसको नली में पैदा करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है ये हो जाएगा बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ठीक है ये हमने देख लिया अब अगला क्वेश्चन है कि महासागर में ऊंची जल तरंगे ये कैसी होती है ये हमें बताना है तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है ये होता है कि भाई भूकंप से या फिर सूर्य से या फिर तारों से या फिर चंद्रमा से तो देखो यहाँ महासागर की बात की गई है और महासागरों में जो ऊंची जल तरंगे होती है ये होती है चंद्रमा से होती है किससे होती है चंद्रमा से तो हमारा आंसर हो जाएगा डी सही आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है भाई कमरा जो होता है उसको किस तरह से ठंडा किया जा सकता है ये यहाँ पे हमारे हमें बताना है तो देखो जो कमरा है इसको ठंडा किया जाता है संपीड़ित गैस है इसको छोड़ने से इसको ठंडा किया जा सकता है तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है ये हो जाएगा यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है अब देखिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि प्रकाश में सात रंग होते हैं तो रंगों को अलग करने का जो तरीका है ये क्या है ये हमें बताना है तो रंगों के बाद तो ये तो पता है कि प्रकाश में सात रंग होते हैं लेकिन जो रंग होते हैं उनको अलग करने का जो तरीका है वो क्या है वो हमें बताना है तो देखो रंगों को की बात करें तो इसको अलग किया जाता है एक जो प्रिज्म होता है उससे रंगों को अलग किया जाता है किसके द्वारा प्रिज्म के द्वारा तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा प्रिज्म के द्वारा किया जाता है तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण तब होता है मतलब सूर्य ग्रहण कब होता है ये मैं बताना है तो देखो सूर्य ग्रहण की हम बात करें तो जब जो चंद्रमा है ये बीच में आ जाता है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है कौन चंद्रमा तब जाके होगा सूर्य ग्रहण तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा क्या होगा चंद्रमा बीच में हो तब तो ठीक है अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है कि भाई सबसे छोटा दिन है ये कौन सा होता है ये हमें बताना है तो भाई सबसे छोटे दिन की मैं बात करूं तो ये होता है तेईस दिसंबर जो तेईस दिसंबर है ये होता है सबसे छोटा दिन तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तेईस दिसंबर अगला क्वेश्चन है कि सोने को घोला जा सकता है तो भाई सोना जो होता है इसको किस में घोला जा सकता है ये मैं बताना है तो सोना जो होता है इसको तीन भागों में घोला जा सकता है एक तो घोला जा सकता है हाइड्रोक्लोरिक में हाइड्रोक्लोरिक uh, अम्ल में और मतलब कि जो तीन भाग मतलब तीन भाग होते हैं उसके तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसके तीन भाग में घोला जा सकता है और जो नाइट्रिक एसिड होता है उसके एक भाग में घोला जा सकता है ठीक है ध्यान दीजिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि सोने को किस में घोला जाता है तो तीन भाग तो घोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में और एक भाग घोला जाता है नाइट्रिक एसिड में तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है क्या हो जाएगा सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि चूहे मारने का जहर है ये किस रासायनिक पदार्थ से बनता है ये में बताना है तो चूहे मारने का जो जहर है ये बनता है पोटेशियम साइनाइड से किसके द्वारा बनता है पोटेशियम साइनाइड के द्वारा तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है देखो जल्दी जल्दी सारी चीजें कवर करेंगे इससे क्या होगा कि कम टाइम में ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएंगे अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन है इसको जलाने से क्या बनेगा ये हमें बताना है तो देखो हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन को जब भी हम जलाएंगे तो हाइड्रोजन को जलाने से बनता है पानी क्या बनता है पानी तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अब अगला क्वेश्चन है कि मायोग्लोबिन है इसमें कौन सा धातु होता है ये हमें बताना है तो क्या मायोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो इसमें होता है आयरन होता है क्या होता है आयरन लोहा तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ठीक है अगला क्वेश्चन है कि एस्प्रीन है ये कहाँ पे मिलती है ये मैं बता देना है तो देखो एस्प्रीन की मैं बात करूं तो एस्प्रीन का पूछा है कि भाई ये कहाँ पे मिलती है तो ये मिलती है एक पेड़ में मिलती है तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि जो एस्प्रीन है ये मिलती है एक पेड़ में अगला देखिए अगला क्वेश्चन है कि पीतल कौन से धातुओं का मिश्रण है तो ध्यान दीजिए इसको याद करने के लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं क्या है ट्रिक ट्रिक मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पीता जी बस ये ट्रिक आपको याद रखनी है तो 
तो अब देखो पीतल पीतल है ये किसका मिश्रण है तासे क्या बन गया तांबा और ज, पीता जी जी से बन गया जस्ता ठीक है तो तांबा और जस्ता ठीक है तो यहाँ पे देखिए कौन से ऑप्शन में है ये तो ये है डी में तो यहाँ पे हमारा आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा कि जो पीतल है ये तांबा और जस्ता का मिश्र मिश्रण है ठीक है अगला देखिए अगला क्वेश्चन है कि तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की जो त्वचा है ये जल जाती है अब इसका कारण क्या है ये मैं बता देना है यहाँ पे तो जो तैरने का जो तालाब होता है ना उसमें तैरने से जो मनुष्य की त्वचा है ये जलती है क्लोरीन के कारण जलती है क्यों क्योंकि जो तैरने का जो तालाब होता है उसमें जो पानी होता है उसमें क्लोरीन की मात्रा काफी ज्यादा डली होती है और क्लोरीन की मात्रा क्यों डली होती है ताकि पानी खराब ना हो तो जो क्लोरीन है इसके कारण से जो त्वचा है ये जलती है तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा क्लोरीन ठीक है तो ये हमने देख लिया है अब देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आ, कि जैव वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है कितनी परिवर्तित होती है ये में बताना है तो भाई जो जैव जब जो वैद मतलब कि ये बताना है कि भाई होता क्या है तब जब जो भी वैद्यु वैद्युतिक ऊर्जा है ये गति में परिवर्तित होगी तो तब क्या होता है कि तीस प्रतिशत ऊष्मा है इसकी हानि होती है ध्यान दीजिए जब भी वैद्युतिक जो ऊर्जा है ये गति में परिवर्तित होगी तब तीस प्रतिशत ऊष्मा यानी कि हीट की हानि होगी तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ठीक है अब देखिए अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है शक्कर के किणवन से क्या बनता है ये मैं बताना है तो देखो शक्कर की बात करें तो इसकी जो किणवन है इससे बनता है इथाइल एल्कोहल क्या बनता है इथाइल एल्कोहल तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन ए है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इथाइल एल्कोहल बनता है शक्कर के किणवन से अगला क्वेश्चन है कि जो अम्ल वर्षा है ये किससे होती है ये मैं बताना है तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कारखानों से या फिर पेट्रोल से या फिर कोयला जलाने से या फिर लकड़ी से तो यहाँ अम्ल वर्षा का पूछा है और अम्ल वर्षा की बात करें तो ये होती है कारखानों से तो यहाँ पे ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे ये हमें बताना है तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है नाइट्रोजन पोटेशियम तांबा या फिर लोहा तो जो गेहूं की खेती होती है उसके मतलब कि उसके उर्वरक के लिए हम नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं किसका नाइट्रोजन का तो जो आंसर है ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा ये हमें बताना है फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा तो जब भी कोई पत्थर है इसको चांद की सतह से और पृथ्वी पर लाया जाएगा तो इसका जो द्रवमान है ना वो चेंज हो जाएगा क्या चेंज होगा द्रवमान बदल जाएगा तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का अगला देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप लिफ्ट में खड़े हैं लिफ्ट में पर्स पर आपका जो भार है भार द्वारा रहा जो बल है वो आपको बताना है तो देखो लिफ्ट की बात करें तो लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का जो एल्सरेशन होता है टर्न होता है उससे नीचे आते ही आते समय क्या हो जाएगा मतलब कि जब भी लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के टर्न से जैसे ही नीचे आएंगे तो उस समय जो भार है वो हो जाएगा शून्य हो जाएगा तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है ये हो जाएगा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज जलाने सुरक्षा फ्यूज जो होते हैं इसको लगाने के लिए प्रयोग होने वाला जो तार है ये किस पदार्थ का बना होता है ये मैं बताना है फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए क्वेश्चन है कि आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए जो प्रयोग होने वाला जो तार होता है वो किस पदार्थ का बना होता है ये हमें बताना है तो ये बना होता है टिन टिन और सीसे का तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा टिन और सीसा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ठीक है अब देखिए अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि एल्कोहलिक खमीर है इसका आखिरी उत्पाद है ये क्या होता है ये क्या है ये हमें बताना है 
तो एल्कोहलिक खमीर की अगर हम बात करें तो इसका जो आखिरी उत्पाद है ये होता है इथाइल एल्कोहल ठीक है तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इथाइल एल्कोहल अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्यों नहीं रखा जाता क्योंकि वह अभिक्रिया करता है किस पे अभिक्रिया करता है ये मैं बताना है देखो क्वेश्चन सिंपल सा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है ये हमें बोला है क्योंकि वह अभिक्रिया करता है किस में अभिक्रिया करता है जिसके कारण हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है तो ये करता है जो कांच की सिलिकन डाइऑक्साइड है इससे क्रिया करता है इसलिए इसको कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी हमारा राइट आंसर है इसका ठीक है अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की जो परत है ये जम जाती है तो उस धातु का हमें नाम बताना है वो धातु क्या है देखिए फिर से क्वेश्चन मैं बता देती हूँ कि वायु में थोड़ी देर रखने पर कोई भी धातु हो उसके ऊपर हरे रंग की जो बेसिक कार्बोनेट की जो परत है ये जम जाती है तो हमें बताना है कि ये जो धातु होती है कौन सी धातु होती है ये हमें बताना है तो ये धातु होती है तांबा तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है क्या हो जाएगा ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ठीक है ये हमने देख लिया है अब अगला क्वेश्चन है कि कच्चे फल जो होते हैं कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली जो गैस है उसका नाम बताना है यानी कि कहने का मतलब हुआ कि जो भी कच्चे फल होते हैं उनको कृत्रिम रूप से पकाने के लिए जो गैस यूज की जाती है उस गैस का हमें नाम बताना है कि कौन सी वो गैस है जिसका यूज किया जाता है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए तो इस गैस की बात करें तो इस गैस का नाम है एथिलीन और एसिटिलीन क्या नाम है एथिलीन और एसिटिलीन तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन और एसिटिलीन अगला देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है ये एक है क्या है ये एक तो विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन की अगर मैं बात करूं तो ये एक एस्टर है क्या है एस्टर है ये एक तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एस्टर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है ये एक एस्टर है अगला देखिए अगला हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जस्ते को एक बर्तन पर विद्युत लेपन विद्युत लेपन की जो विधि है इसमें मतलब कि क्या किया जाता है ये हमें बताना है तो जस्ते की बात करें तो जस्ते को एक बर्तन में विद्युत लेपन की जो विधि है इसमें किया जाता है कि बर्तन को रण ध्रुव और जो शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जस्ते को एक बर्तन पर विद्युत लेपन है इस विधि में क्या किया जाता है तो इस विधि में किया जाता है कि जो बर्तन होता है ना उसको रण ध्रुव और जो शुद्ध जस्ता जो होता है उसको धन ध्रुव में बनाया जाता है तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप पे उन सभी में और साथ ही अभी तक आपने स्टडी लाइफ पर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटे की चैन को जरूर दबा लीजिए जिससे आपको हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और देखिए वीडियो के टाइमिंग की बात करें तो डेली इवनिंग में ही वीडियोस आएंगे कंटिन्यू पहले हम जीए का कर लेंगे और उसके बाद हम जीएस का कर लेंगे तो मतलब कि बैक टू बैक ये वीडियोस हो जाएंगे थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो